Seven ways para makarecruit ka ng maraming prospects sa Facebook. And in this video, ituturo ko sa iyo yung seven ways para makapag-recruit ka ng maraming tao sa Facebook. Maraming ways para makapag-recruit ka ng prospects sa Facebook. At ito yung ilan sa pwede mong gawin. Number one, mag-post ka sa Facebook wall mo. Kung gusto mong makakuha ng maraming prospects na sasali sa business mo, kailangan regular kang nagpo-post sa Facebook wall mo. Pero, I don't recommend na mga spam ka sa wall mo ng products at ng opportunity mo. Kailangan mo pa rin sundin yung tamang pagpo-post ng offer mo sa Facebook. Huwag puro products at opportunity na lang ang laman ng wall mo. Kasi, mauumay ang mga friends mo sa Facebook at baka i-unfollow ka pa nila. Kailangan, kahit networker ka, na ipapakita mo pa rin yung ibang part ng buhay mo, hindi lang yung negosyo mo. Dapat, nagpo-post ka rin ng family picture niyo o yung lifestyle mo bukod sa networking. Kasi ang mga tao hindi nag-login sa Facebook para maghanap ng gastos o bumili ng kung ano-ano. Nag-login sila sa Facebook para makipag-socialize at makibalita. Ngayon, kung puro ka benta, magiging invisible ka na lang sa kanila. Hindi ka na nila re pag nag-message ka kasi ang iniisip nila, bebentahan o re-recruitin mo lang sila. Kailangan, pakita mo na marunong ka rin makipag-socialize sa Facebook. Yung hindi puro networking na lang ang naririnig sa'yo. Bukod sa pagpo-post ng business mo, dapat nagpo-post ka rin ng valuable content. Yung may pwedeng matutunan ang mga prospect mo sa'yo. Yung tipong kahit hindi sila mag-join sa'yo, natutulungan mo sila. Yung nai-inspire mo sila sa mga ginagawa mo. Pag nagawa mo kasi yon, ma-attract mo sila at makakurious sila tingnan at aralin ang ginagawa mo. At pag nagawa mo yon, sila pa mismo ang magbe-message sa'yo para tanungin kung ano ang business mo. Kailangan mo ding mag-post sa tamang oras para hindi masayang ang effort mo at ang post mo. Ang goal natin ay ang maraming tao ang makakakita ng post natin. Meaning, dapat alam mo anong oras dapat online ang mga prospect mo sa Facebook para alam mo yung timing na pag-post mo. Halimbawa, ang prospects mo ay employee. Ito yung mga oras ng pagpo-post mo dapat sa Facebook. 5 a.m. to 6 a.m. Nasa biyahe ang mga prospects mo niyan, nag-Facebook sila. 11.30 a.m. to 12.30 p.m. Lunch break ang mga prospect mo ng ganyang oras. Nagpi-Facebook sila niyan. 6 p.m. to 8 p.m. Pauwi ang mga prospect mo sa bahay galing work. Nagpi-Facebook sila niyan. Sa gabi, pwede ka din mag-post kasi nagpi-Facebook din sila niyan habang nagpapahinga. Ganyan yung tamang pagpo-post sa Facebook wall mo kung gusto mong makakuha ng maraming inquiries at recruit sa business mo. Pero, meron akong importanteng tip sa iyo para mas marami kang makuhang inquiries. Nakikita ko kasi yung iba, hindi ito ginagawa, tapos nagtataka sila bakit wala silang inquiries. Ito yung tip ko sa'yo. Dapat puno ang Facebook friend list mo kung gusto mo mas marami makakita ng post mo. Dapat 5K ang laman ng Facebook friend mo. Kasi ganito yan. Kung 1K lang ang friends mo sa Facebook at isang taon ka nang nagpo-post, kahit abutin ka pa ng 2 years, walang sasali sa'yo. Kasi for 1 year time ng pagpo-post mo ng business mo, o ng products mo, sila-sila lang din ang nakakakita nito. Kaya dapat araw-araw may bago kang Facebook friends na nadadagdag sa'yo para araw-araw may bagong prospects na nakakakita ng offer mo. Number 2, mag-post ka sa Facebook page. Kung may existing Facebook page ka na, pwede kang mag-post doon para yung mga followers mo o yung mga likers mo malalaman nila about sa business mo. Actually, ang proper way talaga dapat ang pagpupromote ng business or products ay sa Facebook page. Ginawa talaga ni Facebook ang page para doon tayo magbenta or mag-offer ng business natin. Ang page, nakadesign talaga ito parang tindahan sa online. Tapos, ang personal Facebook naman natin ay para kumunek sa mga friends natin at hindi para magbenta. Pero dahil nakasanayan at wala naman nagturo sa atin, yun na lang ang ginagawa natin. Sa page, pwede ka na mag-post tungkol sa products or business mo. Kahit video or picture, pwede. Kahit puro business or products lang ang i-post mo sa page mo, walang problema dahil ito talaga ang purpose ng page. Number 3, mag-post ka sa mga group pages. Ito pwede mo ring gawin para makakuha ka ng maraming prospects. Maraming Facebook group page ang pwede kang salihan para makapag-post ka at makapag-promote ka ng business mo. Pero I suggest na mag-join at mag-post ka lang sa mga group na related sa offer mo para maiwasan mo matanggal or maban at para respeto na din sa mga taong nasa group page. Isipin mo, magpo-post ka ng products or business mo sa religious Facebook groups. Kuha mo ba ibig ko sabihin? Huwag mong gawin sa online yung mga ginagawa ng mga tao sa offline. Yung tipong PTA meeting, magbebenta o magpe-present ka ng business mo. Birthday, tapos magpe-present ka ng products mo or magma-marketing plan ka. Kuha mo naman siguro yung point ko, di ba? 
sa groups ganun din. Mag-join ka lang sa mga groups na related sa offer mo. Kung ang offer mo ay business, dapat sa mga business opportunity groups ka mag-join or mag-post kasi yung mga tao doon business at pera ang interest nila. Kung products naman na pampaputi at pampahealthy ang dala mo, dapat sa mga health and beauty group page ka mag-join at mag-post. May tip ako sa'yo, kung magpo-promote ka ng products mo, make sure na magbibigay ka ng value pa rin. Huwag puro benefits lang ng products mo kasi maraming products sa market ang kapareho ng sa'yo. Kaya dapat mapakita mo sa mga prospect mo bakit sila dapat sa'yo bumili. Number 4, mag-chat ka sa mga Facebook friends mo. Pwede mo itong gawin sa mga kilala mong mahilig sa opportunity. Make sure lang na huwag mong i-spam ang mga friends mo para hindi ka maban or ma-restrict ni Facebook. Ayaw kasi ni Facebook na bigla ka nalang mag-message ng kung ano-ano sa mga tao. Yes, friends mo sila pero hindi ibig sabihin nun pwede kang mga spam. Iwasan mong mag-send ng links sa kung sino-sino kung hindi naman kayo nagkakausap palagi. Bago ka mag-send ng mga pictures or links sa kanila, make sure na nagkakausap muna kayo. At least, kamustahin mo man lang bago ka mag-offer ng kung ano-ano. Number 5, humingi ka ng referral sa mga Facebook friends mo. Halimbawa, may mga kausap ka na sa chat at hindi naman sila interesado sa offer mo. Ang pwede mong gawin ay humingi ka ng referral sa kanila. Hingi ka ng at least 5 referral yung mga taong kilala nila na mahilig or kailangan ng offer mo. Example, sa products mo, hingi ka ng ilang kilala niya na tingin niya magkaka-interest sa products mo. Or baka may kilala siyang mahilig sa pampaganda or may sakit. Ganon pwede mong gawin para makakuha ka pa rin ng prospects sa mga taong hindi interesado sa offer mo. Number 6, mag-Facebook live presentation ka. Ito isa sa powerful marketing strategy na pwede mong gawin para makakuha ka ng maraming prospects at recruits. Kapag nag-live ka kasi, nire-reward ka ni Facebook. Ang nangyayari, mas pinapakita ni Facebook sa mga tao pag nagla-live ka. So meaning, mas maraming tao, mas maraming mag engage at mas maraming makakakita ng offer mo. Kaya importante na aralin mo ang live presentation dahil isang strategy ito para mabilis ka mapagkakatiwalaan ng mga tao kasi live ka niyang nakikita. Tsaka pag live, nakikita ng tao na confident ka. At pag confident ang isang tao, leader ang tingin ng prospects sa'yo. Tsaka mas mabilis kang makakagay ng trust sa mga prospects pag live ka nakikita. Pero I suggest gumamit ka ng live stream software application pag magla-live ka para mas maayos kang magpapresent sa Facebook. I recommend na gumamit ka ng OBS or any live streaming software. So ito yung example ng OBS. Ito yung software na pang live mo. So arali mo lang to, punta ka sa YouTube at para magamit mo siya sa pag-live stream presentation mo. And number 7, mag-Facebook paid ads ka. Ito ang pinakapaborito kong way para makapag-recruit ng prospects sa Facebook. Dahil sa Facebook ads, hindi ka mauubusan ng prospects kahit kailan pa man. At magagawa mo rin na mga tamang tao lang ang makakakita ng offer mo. Mga tamang tao na ready ng bumili pag nakita nila ang offer mo. Sa Facebook ads, magagawa mo din ang prospect na ang maghahabol sa'yo para sabihin na gusto nila sa business mo. Kaya kung dati ikaw nangungulit sa mga tao, ngayon, pwede ka na makapagpasal ng hindi mo sila kinukulit. With Facebook ads, kaya mo na maparating ang business mo sa buong mundo. Kung dati hanggang sa KKK mo lang ikaw nakakapag-market, ngayon, kaya mo na makapag-recruit kahit na sa ibang bansa. Pwede mo na rin magawa na maging business partner sila. Pero hindi lahat kaya mag-Facebook ads dahil karamihan takot gumastos para mag-ads. Yung iba nagtitiis na lang sa free katulad ng six ways na binanggit ko sa iyo kanina. Kaya nga importante na kung gusto mong lumaki ang negosyo mo, kailangan wag ka lang mag-settle sa free. Kailangan mag-set ka din ng budget for Facebook ads dahil andun ang tunay na quality prospects. Madalas kaya maraming hindi nagpi-Facebook ads ay dahil hindi nila alam paano gagawin ng tama ang Facebook ads. Hindi kasi madaling gawin lalo na kung walang magtuturo sa iyo na coach. Pero kung aaralin mong mabuti, it's totally worth it. Yung tipong gagastos ka ng 30,000 sa Facebook ads, pero kikita ka naman ng 200,000. Kaya nga, I really recommend Facebook ads sa mga marketers. I hope marami ka natutunan sa video na to. And I hope gawin mo itong mga tinuro ko sa iyo.